appuntamento con concerti e spettacoli, lo show che si occupa del mondo dello spettacolo a 360 gradi, dalla danza al teatro alla musica, oggi ospiti studio, abbiamo una rappresentanza di un gruppo molto particolare, ci divertiremo insieme in questa puntata tantissimo, noi già ci siamo divertiti insomma fuori dalle telecamere, abbiamo ospiti in studio, una rappresentanza di vie delle indecisioni, ci sono con noi la voce che è Pari De Paci, benvenuto, ciao a tutti, e il basso che è Marco Ranellucci, benvenuto Marco. Allora, con voi parliamo del vostro gruppo, come è nata la vostra passione per la musica, parliamo dei vostri album, parliamo di un sacco di cose oggi insieme, ma essenzialmente parlando di voi due invece, come è nato il primo contatto con il mondo della musica? Come tutte le, le coppie sui social. Ah sì, dai. <ride> come è nato? Eh, per quanto mi riguarda, da una parte della mia famiglia comunque avevo, avevo delle uno zio e una zia che erano insegnanti di musica e di canto e quindi sin da piccolo avevo queste, questi, questi parenti oppressivi dai dai devi imparare a cantare, devi imparare a incantare poi no, non è vero, non è successo nulla di questo e nel momento in cui si sono accorti che ero totalmente incapace e hanno lasciato perdere le loro speranze io per rivalsa giovanile e per puro anarchismo ho deciso di iniziare a cantare e quindi sono qui e quindi ha iniziato a cantare ah, sì. per te Marco invece? Ho preso una chitarra e Così, basta. Così, hai iniziato, ho detto, vabbè, a cinque sì, anni. Basta. No, no, dopo. Ma in realtà io ho fatto tutto da solo. Ho preso la chitarra, mio cugino mi ha regalato una chitarra eh, e ho iniziato preso il basso. a suonare. Poi, siccome non sapevo suonare la chitarra, ho iniziato col basso Bene. e non sono migliorato e quindi... È passato a Lobo, eh. Ho iniziato a suonare con lui perché ha detto, vabbè. E poi hai deciso tra poco di passare a fare direttamente sì, la voce? Sì, cantante adesso. Ah, ecco, ce ok. Cioè, Anche là non sarò meglio, però... Uno deve fare un po' di tutto. E poi vi siete incontrati, diciamo, tu hai iniziato a suonare con lui, lui a cantare con te e avete dato... Lui c'è un figlio. Sì, sì <ride> il figlio sarebbe via delle indecisioni. No, si chiama Michele. Ciao <ride> Michele. <ride> il nome del gruppo, un nome, non so, così comune, sì, era, si proprio... trova dappertutto. Sì, 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 assolutamente. No, e niente, noi abbiamo tanto voluto bene agli Eugenio in via di gioia, ai pinguini tattici nucleari, a tutti questi nomi tranquillamente che, che si usano tutti i giorni. Noi abbiamo detto, ok, perché non iniziamo qualcosa del genere? Via delle indecisioni. Tutte le volte ci chiedono perché... Noi non ve lo chiediamo. E allora non lo diciamo. Anche perché non ci sta una risposta. Non c'è una risposta. Non c'è una risposta. Cioè, tu puoi dare la risposta del perché titoli... è nato l'universo. No, assolutamente. Eh, allora. Bisognerebbe avere un contatto con qualcuno in alto, molto eh, allora, in alto. Quando moriremo, Dio ci dirà... Perché vie delle indecisioni? Perché l'importanza del progetto vie delle decisioni è identica a quello dell'universo, giusto? Ovviamente, Ovviamente. Cioè, il filo conduttore sì, no. è unico, indissolubile. Ci sono altri membri del gruppo? No. No, sono... <ride> cioè, non ci sono membri importanti, altri membri importanti del gruppo. Ci Poi... stanno ascoltando magari? Speriamo di no, eh. <ride> ci croccano quando <ride> torniamo. No, siamo cinque, siamo cinque membri. Veramente? <ride> Come ho già detto, il cantante, io il bassista. Luigi Chiacchieretta è il, um, il batterista, cioè lo scimpanzé che <ride> rompe i piatti. Il termine esatto è cinghiale. È cinghiale. Poi abbiamo un tasterista, Sint uh, e lui, Lalli, Ludovico Lalli, <ride> detto anche il ninja, noi lo chiamiamo il ninja. Il ninja. Il no, ninja. È bello perché sembra un'etnia, Sinti, il tasterista <ride> Sinti, <ride> va bene. E Misha che invece è indiano. Anche se è di Tricalle, cioè Chieti, sì, sì. È però, è, però è la zona all'est di, di Chieti, quindi giustamente c'è questa cultura balcanica, capito? Ah, okay. quindi, tra, un, tra un cifricato e una cosa che nat ah. naturalmente che ricorda sì, sì, la cultura balcanica. Quindi abbiamo parlato del, di voi, abbiamo parlato un attimo del gruppo, dei componenti di questa etnia così vasta e parliamo del genere musicale. musicale. No. No, lui, musica, cioè. no, era per te ah, era musica, per me, era per te sì, sì, in realtà eh, si può, è difficile ok, dare, ma come a qualsiasi gruppo si cerca una parola per fare, fare la musica heavy metal? heavy metal, no. assolutamente nu metal, no, qualsiasi va. influenza ah. no, noi cerchiamo di fare un pop comunque che arrivi quindi al numero più grande di persone Naturalmente veniamo classificati eh, nell'indie nell'indie rock, nell'hit pop nell'indie italiano comunque che poi alla fine vuol dire tutto e vuol dire niente, quindi... E allora, ascoltiamo una, un vostro pezzo che ci avete portato oggi, perché così eh, ci rendiamo conto un po' di qual è il vostro genere Poi musicale. le somme le tirate voi. Esatto, dopo la tiriamo in studio la somma, eh, mentre torniamo dopo aver ascoltato a Fidersen. Ci salutiamo, ciao. No, 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 dopo torniamo, eh. <ride>
pelle dal mio viso Che tanto hai già mangiato Prendi il sacchè dal mio frigo Che ti conosco e fai finta E mi conosci e lo sai Che se prendi tutto Fastidio non mi dai E tutto come quel viaggio In Francia era Spagna Siamo sempre in stanza a contare i centesimi per i biglietti del metro che non paghiamo mai. Je suis Jobo Baro. Siccome la bici è che vigili su di noi. Corsi pagati, seguiti per pretesto, era meglio la terapia. Io sono a casa mia e tu a raccogliere le rane, a torturarle, a sezionarle. Dai, forse esagerò, lo fermo i cani, non volano. Ascolti musica orrenda e i tuoi film non li capisco. Prego andiamo al mare, dai scherzi e mainstream ti metterò dei fiori in frigo, sperando si conservino, così quando partirò, dove vado? In Mexico, sei come la bici e che vigili su di noi. Decisioni o Fidersen, ragazzi, un brano, il vostro, dove tu non cantavi. Eh beh, però facevi i corretti. Facevi i corretti. La la te? La la la. Oh, era il tuo, la tua audizione. Insomma. Era la mia audizione, infatti è andata male, basta. Niente, <ride> di nuovo al basso. Vuoi ringraziare so. le coriste vere, no? Che non sei tu? No. Ok, niente corista. Niente, niente corista, niente. Ah, no, ma però ho visto una certa... Cioè, stavate belli coordinati sul... Eh sì, no, sì, no, sì, no. Cioè. Forse. Ci abbiamo messo tanto, è stata forse la guarda, cosa guarda, 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 La coordinazione? Sì, sì, e seguire i tempi. Guarda la camera e vai. Molto guarda la camera e vai, tre, due. Quale? Uno. Quale? Ah, ok, no, no, non, ce, non, non ce, ce la potete riusciamo. fare. Non ce la potete... No, non ce la facciamo rifare questa cosa splendida che avete fatto nel video di Ophidesan. E parlando invece della vostra carriera, di quando siete nati, nel 2015 all'incirca, mese più, mese meno. Abbiamo tre anni adesso. Eh, sì, esatto, <ride> siete belli cresciuti. Avete iniziato anche con... Un, già avete un album al vostro attivo. Sì che ha un nome fantastico, cioè già non... con i nomi voi proprio andate fortissimo <ride> dal nome del gruppo... Molto culturale. Si vergogna a dirlo comunque. No, no, lo dico, lo dico, no, no, assolutamente, lo dico, il primo EP si chiama Merda d'Artista, 
cioè ci vuole da poco, no? no però, okay. però è culturale, quindi que- si può dire. Esatto, per poi eh, parliamo del... Esplichiamo il perché. Esplichiamo il perché. E è composto da quanti brani? Sono sei e mezzo praticamente, sei perché di sei e mezzo. Sì, più che album è un EP appunto. È, è un lungo EP fatto appunto da sei brani più un piccolo outro di due minuti che è tutto parlato. E Molto a- gaberiano. Pure. A proposito dei vostri brani, c'è chi scrive, c'è chi suona, c'è chi canta. C'è chi non ascolta. Que- que- chi non asco- gli altri membri del gruppo non ascoltano. Benissimo, invece per quanto riguarda i testi, sei tu l'autore. Sì, solitamente sì, a parte... La appunto, parte autorale. Sì, a parte Aufiders è un altro brano che è Aquiloni, solitamente scrivo io i pezzi. E quindi c'è questo, questo duopolio, dai, tra chi compone... La, o dualismo. Eh, o dualismo, chiamano in mente pare. Siete molto d'accordo, poi me, quando tu scrivi e lui mette la sì, musica... Sì, ogni tanto mi, mi boccio qualche testo. Sì, lui è molto più buono in realtà, io sono più rompiscatole cioè, in effetti. Tu bocci i suoi testi? Ma perché sono rompi, mi piace, mi diverte a rompire <ride> le scatole, <ride> quello. Ma poi vi incontrate sui titoli almeno? Ma t- allora, fondamentalmente il grande problema delle nostre composizioni a livello autoriale sono i ritornelli e i titoli perché io non so scrivere i ritornelli perché lui capita tutta questa situazione in cui riesce a mettere in quattro, bara- in quattro versi la situazione riesce a spiegarla e invece io sto lì ma no dobbiamo fare quattro pagine di testo <ride> e riuscire a fare 12 minuti e spiegare in modo minuzioso quello che succede parliamo della guerra in Crimea capito? Eh? quindi Ah, ma forse eh, dipende anche dal tuo bagaglio culturale molto, no, no, molto solo letterario. Dolore, solo eroico. Ah, ecco. E gli piace chiacchierare. Ah, ecco. E la ricerca dei nomi, questo bagaglio che hai alle spalle? Eh, niente, un giorno mi scrivo 450 parole dico, vabbè, chiamiamolo così. Bello, eh. e lui è d'accordo. Dermalogia. No, per, per, per boh? per, a volte sì, sui, sui titoli. Anzi, sui titoli in realtà decide sempre lui. Eh sì, perché eh, decide che sole, cuore, amore. <ride> Lui oh, insomma, sono è molto romantico, più diretto, lui è... diciamo, più, ricercato. più ricercato. E poi tra poco parleremo anche del loro ultimo album, che è tutto un dire, non vedo l'ora di eh, dirvi qual è il titolo di questo brano, perché uh-huh. è un vero e proprio scioglilingua. Mi sto concentrando dall'inizio della puntata. Sì, sto aspettando quindi. solo quel momento. Vero, tutti <ride> aspettiamo momento. questo momento. E a proposito invece della vostra storia, avete all'attivo anche un lungo tour, insomma, sì. 25 date per la presentazione del primo album sì. e oggi siete arrivati quasi alla centesima, forse l'avete superata. Siamo, la centesima a, 102. Oh, Siamo 102 a 102. 102 date sì. per uh, un gruppo di tre anni. Sì, praticamente meglio, due anni e mezzo, eh, abbiamo iniziato nell'aprile del 2016 a fare effettivamente delle date. Quelle di prima erano... Era comunque le vie delle indecisioni effettivamente nascono nel 2014, però facevamo cover di Ritfiba, era un gruppo di scappati di casa che si incontravano ogni tre mesi e basta. E, e poi un giorno magicamente ci è venuto questo Nirvana, abbiamo deciso di puntare su questo progetto. E, eh, sì, Merda l'artista ha avuto le prime 25 date, però era una sorta di presentazione più nel, a livello regionale. Eh, poi appunto con la produzione del secondo, o meglio, del primo album e del secondo prodotto effettivo, Abbiamo deciso di lavorare anche fuori regione, cercando di, di spingere il prodotto il più possibile e di arrivare attraverso degli open act o comunque dei festival a, al pubblico che, ci, che comunque ci interessava raggiungere. Benissimo, e allora per approfondire ancora di più la vostra musica noi lanciamo il prossimo video che si intitola Memorie e poi ne parliamo insieme qui in studio, quindi vie delle indecisioni con Memorie per concerti e spettacoli. Ho deciso questa notte, fotterò il cervello E sceglierò di ricordare solo ciò che è bello E traccerò una linea su ogni mio ricordo Talmente negativo da gettarlo a fondo Voglio fottere i litigi e dei miei genitori Dimenticare tutti i miei finti amori E vedere con cognizione il mio ipocampo La mia memoria d'ora in poi non avrà scampo Scorderò chi ero, scorderò il passato, scorderò le mie memorie Chi mi ha raccontato dai primi diari fino a questa tua memo vocale Scorderò d'esserci stato, tanto sarà tutto uguale Scorderò d'esserci stato, tanto sarà tutto uguale
brucerò le ninna nanne delle notti insonni e darò fuoco a foscolo e a tutti i suoi sepolti e scorderò il mio nome e tanto neanche è bello e scorderò di essere uomo e sarò un uccello voglio dimenticare e come usare il pene non voglio ricordare a chi ho voluto bene via il mondo a colori vedrò tutto nero senza la mia memoria sarà tutto più leggero scorderò chi ero scorderò il passato scorderò le mie memorie chi mi ha raccontato dai primi diari fino a questa tua memo vocale scorderò ad esserci stato Sarà tutto uguale, tanto sarà tutto uguale, tanto sarà tutto uguale, tanto sarà tutto uguale. Vie delle indecisioni con memorie, stavolta la voce era proprio quella di Paride, era ora. vero? Eh? <ride> si notava una differenza che si è ricoperto dal cappello, che dici? Sì, no. sì, era solo quello sì. lui poi è stato bocciato quindi ma che stai scherzando guarda <ride> vedremo vedremo e al basso c'era e al basso c'era Marco poi fa e... uomini e donne tronista magari a posto vabbè ehm, tornando un attimo altro, no? tornando esatto cioè, non va bene questo <ride> bellissimo trono azzurro anche te hai il trono azzurro io quello verde tornando al vostro album invece abbiamo ascoltato come video Auf Wiedersehen abbiamo ascoltato Memorie tra poco ne ascolteremo un altro tutti i brani tratti dal vostro ultimo album che è Rullo di Tamburi non ce l'abbiamo in sottofondo ma potevamo trovarlo Batra Comio Machia eh? 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 Stai sorpreso, eh? stai sorpreso. Eh? Va bene, va bene, ok. Cioè, ditelo. Noi l'abbiamo ditelo. scelto solo apposta per venire qui per venire qua e mettere in difficoltà dire. il conduttore per dire non questo. Lo teniamo anche fermo un attimo, magari. Ecco, lo raddrizziamo. Batra come ma chi è il vostro ultimo album? Lo ridiciamo perché magari qualcuno non l'ha capito. Un nome eh, davvero difficilissimo da pronunciare, tipo sciogli lingua. Però è un nome importante perché come traduzione. <ride> La Batra Comio Machia è un poemetto omerico che tratta della guerra tra topi e rane. E non a caso, non a infatti, caso. in copertina c'è proprio una rana con un top, topo, topo. Un rano sì, e una topa. Sì, no? Diciamo un topo. Che combattono tra loro. E nell'immaginario collettivo, tu dici collettivo, de chi? De chi? Però fa niente. Tutti i giorni, guarda, io esatto. sento parlare di Batra Comio Machia. Ieri si sente. È molto pop Batra Comio È molto pop, pop. devo pop. dire, è, niente, praticamente parla appunto di queste guerre inutili. Ah, proprio per questo l'album è una sorta di concept album e, e ogni canzone tratta appunto di questa guerra inutile nei conf- volta da un protagonista o dai protagonisti nei confronti di qualcuno o qualcosa che può essere l'amore, la morte, la fine della relazione. Eh, solitamente appunto dove... Chi racconta la storia ne esce sconfitto. Sì, poi noi crediamo molto nelle guerre quotidiane, quindi oggi noi stiamo combattendo una guerra qua, cercando di far andare tutto bene, Beh, domani ma è, ne combatteremo un'altra. È esattamente questo, cioè, noi abbiamo scritto quest'album, in realtà è partito in modo casuale, no? Memorie e Ophiders ne sono nati in periodi diversi, eh, però è nato da quello, dal fatto che comunque ci sentiamo... Cioè, ci sentiamo umanità costretti a vivere ogni giorno quelle, quelle battaglie nei confronti di qualcosa io e lui oggi ne viviamo una che è arrivare a Chieti prima che finisca la benzina e Beh, è una quindi sfida. Esatto, è, una, è una questione nella di sfida cioè, ma dato che ci fermeremo a Roseto la battaglia è persa sconfitti. è questo Bene, cioè ogni giorno c'è una battaglia quotidiana e quindi Batra Comio Machia esatto. rappresenta tutte quelle piccole battaglie che ci ritroviamo a combattere ogni giorno, giusto? Fantastico anche il book all'interno, molto colorato, dove vengono rappresentati tutti quanti, eh, tutti i membri del gruppo. Eh sì, più sì. chi meno fatto bene. Chi più chi meno, ma c'è qualcuno che viene rappresentato anche a testa per in giù, non ho capito per quale motivo. È però, una chiara rievocazione cioè... a Piazzale Loreto. <ride> 
e molto colorato. Sì, infatti e... dobbiamo ringraziare il nostro... Buon grafico Buon Masette, grafico. che oggi è in Australia, oggi. l'abbiamo fatto diventare ricco noi. Ma una buona cosa? Non è vero. No, ha rubato tutti i nostri soldi e è scappato in Australia. Beh, non questa è non è una cosa molto bella. <ride> due euro. Ah, buono, beh, sì, sì, sì. sei andato in Australia con 2 euro, euro. fortuna. Mi servivano proprio 2 euro per il biglietto. Mi mancavano solo eh, quello. Sì, sì, perfetto. E a proposito di, mh, del vostro album, ma questo nome, no? Tu hai scritto le canzoni, lui le ha musicate, e poi è nato il nome dell'album. O è nato prima? No, perché visto che mh, sei è così attirato da dei nomi particolari, no? nato... nasce prima il nome? No, o è poi nato quando avevamo già 4-5 pezzi in realtà. E a Proprio in quel momento avevamo, puoi vedere anche da, 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 dalla lista dei, dei brani, no? avevamo pezzi come La Democrazia, Auf Wiedersen, eh, Memorie, eh, Siamo sempre gli stessi. No. Avevamo già un filo conduttore esatto, e siamo, quindi sì. poi un'epifania di Paride, una delle tante epifanie di Paride, Batra come Machia, e mi piace, ok. Continuiamo eh, esce su così, se ne esce fuori ogni così tanto, con dei nomi. Impazzisce ogni tanto. Sì, vabbè, oggi ne ha tirati fuori all'incirca un, una cinquantina di nomi per i prossimi 800 no, anni. Siamo paride, quindi già a livello in effetti, storico. In effetti ci sta tutta questa cioè, cosa. Cioè, 22 anni e ne dimostro 42, quindi cioè, questo, questo è anche no. Questo anche no. Esatto, sì, esatto. Sì, esatto. Sì, ha un bagaglio culturale letterario notevolissimo. Poi la cosa bella anche del vostro album è che avete messo sotto la fonetica del. <ride> di come si eh, sì, quando devi per aiutare <ride> ma è stato Vogliamo... scritto proprio come enciclopedia era questo il nostro intento e doveva essere appunto come una, proprio come un appunto di scuola sì, e ci sono i vari ritratti come se fosse il diario di un ragazzo di un ragazzo che tratta appunto le guerre quotidiane ogni giorno su un diario noi scriviamo eh, quel qualcosa che ci capita qualcosa che ci fa soffrire e appunto da questo nasce l'idea di battere con mia machia e quindi magari sulla, mm. nello spazio lasciare vuoto c'è la domanda a piacere del professore? sì cioè, oggi parliamo argomenti di argomenti a piacere. Sì, sì, e lì saltano le madonne. È no? tanto insufficienza anche su, sugli argomenti a piacere. Perché... Renale. Ah, p- perfetto. Quindi un album da, da consigliare, soprattutto da sfogliare e leggere, un book da leggere e da ascoltare. E a proposito di ascolti, c'è cioè il, prossimo, il prossimo brano, che è sempre tratto da Batra Comio Machia, per dimostrarvi che non mi sto intrecciando con due questo nome due. fantastico no era 3 su 3 in realtà quindi ne è saltata una certo. il prossimo brano si intitola Aquiloni sempre tratto dal vostro album sì. vogliamo dire qualcosa su Aquiloni prima di ascoltarlo Beh, è l'ultimo pezzo che abbiamo fatto eh, ci sarà una collaborazione anche in Aquiloni che è Mattia Di Iure il cantante dei giorni dell'assenzio un gruppo che noi adoriamo <ride> ok quindi ci ha fatto veramente piacere parte che partecipasse a questa cosa c'è un'altra eh, collaborazione in realtà nell'album. Nell'album ma sì, c'è un'altra collaborazione che è il cantante delle strade del Mediterraneo, sempre Mattia si chiama. <ride> Stirpe. Stirpe. E è anche lui bravissimo musicista e cantante sì. e anche come gruppo. Fondamentalmente abbiamo molto. deciso di raccogliere quelli che secondo noi erano gli artisti che comunque ci rappresentavano anche sia in modo similare per quanto riguarda i generi, le influenze, sia che fossero più vicini a noi umanamente o comunque nel, nel tipo di, di modo di esporre la propria musica, comunque nel panorama indipendente di quella che è la nostra regione e abbiamo e creato questo come sono più, tutti e due più bravi di noi cerch- abbiamo cercato appunto questo aiuto <ride> aiutateci quindi. e allora lo ascoltiamo Aquiloni da Batra Comiomachia vie delle indecisioni per concerti e spettacoli Tanto siamo sempre soli e andiamo a vedere la neve che evapora per fare i pupazzi di terra che sono più uguali a noi per tirare alla luna una stella e riciclare i nostri corpi non esistono le storie come le hai pensate te siamo andati a ballare siamo tornati a russare e la compassione che hai quando mi paghi a mangiare Non passarmi sale, ho detto, ho detto, non ho più fame e Siamo andati a parlare sopra gli aquiloni Dove non ci sono luci e dove siamo soli Senza ricchi in borghesiti e senza testimoni E da laggiù ci spacciano per buoni Tanto 
siamo sempre soli e ci vediamo in tv come riflessi di notte dai balconi so già che non invecchierai sotto un disco degli strokes è più dura fare i piatti che una vita farà box non esistono le storie come le ho pensate io non si può ballare e non si può cantare no e smettila di parlare e non guardare il sole siamo state messe in coppia per essere sole siamo andati a ballare sopra gli aquiloni dove non ci sono luce dove siamo soli senza riti in borghesini e senza testimoni e da laggiù ci spacciano per buoni siamo andati a ballare sopra gli aquiloni dove non ci sono luce dove siamo soli senza riti in borghesini e senza testimoni e da laggiù Facciano bene buoni anche i tuoni da Batra Comio Machia l'ultimo album delle vie e delle indecisioni questo brano che si intitola Aquiloni ragazzi eh, progetti futuri eh, tour, tour tournée singoli eh, finalisti siete finalisti del full festival <ride> incredibile non ci aspettavamo manco infatti quando ci hanno detto abbiamo detto non siamo degni però. detto non veniamo, non veniamo. È una andrete? citazione, non sono degno, vabbè, Scusa. Montanelli a Berlusconi, niente. Allora se, se, allora, se tu fai le cose e poi le capisci solo tu, anche perché... Non si ascolta. chiama citazione, ma si chiama autoerotismo. Ecco, <ride> esattamente. No, ma lui l'ha detto perché così tu lo dicevi. Ah, me, la, me lo stavo appoggiando. Esatto, esatto, esatto appoggiavo questa cosa. E ormai dimmelo prima, così faccio anch'io un attimo. Finalisti per il Full Festival e poi invece per quanto riguarda i vostri progetti futuri personali? Adesso uscirà quest'estate un, un nuovo pezzo, il singolo, che stiamo appunto producendo con l'Alti Records. E ciao Alti Records. Ciao Alti Records. E abbiamo belle aspettative, insomma, un pezzo fresco, estivo. E come si chiama? Colombre, Colombre. altra citazione. Altra cioè, citazione. Siete fantastici. Eh, e <ride> partirà anche, partiranno altre date per i vostri live? Lavoreremo poco quest'estate, stiamo già costruendo un calendario per settembre e aprile, comunque con tante novità e magari ci saranno qualche, qualche sorpresa. E per sapere tutte sorpresa. queste sorprese vi possono contattare sui vostri profili social? Facebook. Su, su Instagram, Instagram, ci ascoltate su Spotify, ci le vie delle in indecisioni. Tutte le galere d'Italia. Basta cercare le vie delle indecisioni. Senza le <ride> vie <ride> delle indecisioni. Ok, l'abbiamo okay. fatta lunghissima, lunghissima questa puntata. Le vie delle, vie delle indecisioni con Pari De Paci, Marco Ranellucci, voce e basso, in rappresentanza di tutto il gruppo. Grazie di essere stati con noi Grazie oggi. A Grazie a tutto il nostro pubblico. Vi ricordiamo l'appuntamento con Concerti e Spettacoli alla prossima puntata e di cliccare sul nostro sito www.concertiespettacoli.it e di rimanere agganciati alla nostra pagina Facebook per sapere tutte le novità, tutte le puntate in anteprima con le dirette da Facebook e tutti i nostri eventi live, perché no, in versione estiva.